Vamos a iniciar este amanecer dando gracias a la Virgen Santísima. Recordemos que estamos en el mes de mayo, mes de la Virgen, donde nosotros podemos agradecer por nuestra familia y también por cada uno de nosotros. Voy a compartir pantalla con ustedes para poder empezar la oración del día de hoy. Vamos a iniciar todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He preparado esta, esta imagen eh, tan sublime, tan hermosa de la Virgen María, como ustedes pueden ver con un ramillete de flores, porque eh, nosotros igual celebramos lo que es el Día de la Madre, el día domingo, y los hijos eh, le regalan a su madre una, una flor que significa muchísimo para, para ellas. He preparado esta poesía que dice lo siguiente a la Madre Santísima. Venid y vamos todos con flores a Porfía, con flores a María, que Madre Nuestra es. De nuevo aquí nos tienes purísima doncella, más que la luna bella postrados a tus pies. A ofrecerte venimos flores del bajo suelo, con cuanto amor y anhelo, Señora, tú lo ves. Las intenciones del día de hoy las vamos a colocar en las manos de la Virgen Santísima y vamos a pedir para que Dios bendiga a todas las madres de familia, dándoles salud y bienestar. Para que Dios tenga misericordia de todo el mundo, ahora que seguimos enfrentando la pandemia del COVID-19. Para todos los que están solos, asustados, desanimados, y tentados a la desesperación, para que tomen la mano de la Santísima Madre y crezcan en la fe, confianza y paz interior de Cristo en sus corazones. Hoy le dedicaremos esta oración, esta meditación, el día de hoy, 11 de mayo, a la Virgen Clemente. Meditación. María camin, camino a Belén, fatigada y esperanzada, pues llevaba en sus entrañas al Dios que amaba. María en Belén, frío y pro, pobreza para cobijar al rey. Pero ella era palacio de pureza y cristal para que se pudiera acurrucar. María junto a la cruz, estaba junto a la cruz de Jesús su madre, Juan 19, 25. ¿Cuánta soledad y miseria? Sí, la miseria de todos los hombres, de todos los siglos. Mis miserias también. María es madre de pobreza y sacrificio. Debemos imitarla si queremos ser sus verdaderos hijos. A continuación vamos a orar, escuchemos con atención esta oración. Oh Virgen Clemente, oh Madre de Misericordia, llévanos a la santidad por el camino de la verdad y no toleres nuestros pecados, sino que enséñanos a ser santos, que sepamos ver lo que no hacemos bien, teniendo la clemencia del corazón de tu Hijo, para con nos, nuestros hermanos, porque así como perdonamos, seremos perdonados. Amén. En esta meditación, en esta reflexión, nos indica que como hijos de Dios debemos de seguir los pasos de la Virgen María para realmente ser sus verdaderos hijos. Hay que imitar todas aquellas virtudes que ella posee para que Dios nos acoja igualmente en el reino. 
Hoy le vamos a entregar esta florecilla a la Virgen María, meditando sobre las propias miserias, para no volver a juzgar las miserias de los demás. También ayer escuchamos este cántico, hoy lo vamos también a escuchar eh, un momento para poder alabar a la Virgen María. Con mucho fervor recemos la oración que nuestro Padre Celestial nos enseñó, diciendo todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. También alabemos a nuestra Madre Santísima diciendo todos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. También recemos, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes madre mía, en mi última agonía, sin tu amparo o protección. Amén. Le damos gracias a la Madre Santísima, a la Virgen María, por este maravilloso día, porque nos ha permitido conectarnos nuevamente por estas sesiones virtuales. Muy bien chicos, esta ha sido la oración del día de hoy. Como ustedes eh, saben, eh, arrancamos hoy con las asignaturas de cada docente, pues después de la oración también se toma la asistencia. Así que muy atentos todos y diciendo, en este caso, como ya entramos al área de, al ámbito de lengua extranjera, inglés, todos lo van a decir en inglés. Eh, de hoy en adelante usted va a decir present or here, ok, present or here, no va a decir presente, no, yo tomo la lista, digo su nombre en las clases de inglés, va a decir present o here, ok.
Acosta. Here, Miss Augusto Vera. Alay. Present. Arriaga. Present. Banguera. Present. Beltrán Naranjo. Here. Bernal Justavino. Present. Cagua. Here. Carreño Paredes. Present. Carriel Miguel. Present. Dávila Celina. Here, Miss. Estrada Anthony. Here. González Scarlett. González Scarlett. Here. Ho Don Jimmy. Present. Jiménez Anthony. Here. Jiménez Valentina. Here. Lanis Valesca. Present. Lanis Valesca. Present. Ay, ahí se lo escuché. Loaiza Ariana. Here. Maldonado Justin. Here. Eh, Miranda Gabriela. Here. Miranda y Tati. Present. Mite Ángel. Here. Montiel Grace. Here. Ortiz Conin. Paredes Valeria. Here. Parrales Dailín. Parrales Dailín. Ponce Gualán. Presente. Rivas Nayeli. Present. Robles Ani. Present. Rodríguez María Fernanda. Present. Rodríguez Esteban. Here. Sánchez Kleiner. Present. Tumbaco Angelina. Here. Villasís Abel. Present. Ponce Ana Paula. Present. Ah, ya. Yeah. Eh, Ana Paula, ¿usted está ingresando con otro dispositivo? Sí, mi, es que con esta me conecto con la cámara y con el celular me conecto con el audio, porque el celular se me cae de aquí. Ya, yeah. ok. Entonces, para poder observarla, porque yo solamente veo una pared, no la veo a usted. Ya ingresó nuevamente Dailin, ya tomé asistencia. Igual ya, la, ya le registré. Ok, chicos. Entonces vamos a dar inicio a nuestra clase de inglés. Pero antes de eso, antes que ya yo empiece a dar instrucciones, a recordar ya en inglés, lo voy a hacer en español. Ok, esta semana tenemos solamente lo que es un review, un, un refresh, vamos a recordar. Entonces, eh, también les quiero indicar que para eh, la materia de inglés, para esta unidad número uno, eh, que vamos a hacer eh, lo siguiente, vamos a tener, usted va a tener unas... Eh, unas cartillitas de vocabulario. ¿Qué quiere decir esto? Que usted va a tener que comprar luego lo que es cartulina. Cartulina puede ser A3, A4, 
pero vamos a trabajar desde un inicio con lo que es la parte del vocabulario y también con la gramática, con la gramática de los tiempos que nos presentan en inglés, ¿sí? Eh, usted va a tener separado todo lo que es vocabulario y la gramática en inglés. Yo ya les voy a ir diciendo poco a poco cómo vamos a ir trabajando. Dentro de la unidad número uno, quiero que quede esto claro, dentro de la unidad número uno y en las unidades que se vienen durante el año lectivo, eh, solamente eh, Miss Katy Álvarez no es la que va a estar hablando siempre en inglés. También los estudiantes van a intervenir. ¿Cómo? Vamos a trabajar lo que más se pueda en speaking, en lo que es eh, conversaciones en pareja. Puede ser individual que usted intervenga, pero los quiero escuchar. Estamos en un noveno de año básico donde usted tiene que hablar y no quedarse callado eh, en lo que es el área de inglés. Vamos también a hacer en esta unidad un proyecto que también ya les voy a decir más adelante. Eh, recuerden los que fueron mis estudiantes y los que ahora son. Eh, cuando estábamos en presencial íbamos a un laboratorio. A veces escuchábamos o veíamos videos eh, de músicas en inglés. Esta unidad vamos a ver una música en inglés en la que yo elija. Se van a aprender la letra, sí, se van a aprender la letra. Y luego tal vez todos acá eh, con el micrófono encendido la canten, será en la segunda unidad. Pero vamos a pronunciar bien lo que dice dentro de esa canción de inglés. Porque a veces solemos escuchar alguna canción en inglés pero no sabemos pronunciar bien las palabras o no sabemos realmente qué dice esa canción en inglés. Entonces lo vamos a hacer así, parte por parte, para que usted se lo vaya aprendiendo. También vamos a incluir dentro de la unidad 1 lo que son eh, eh, trabalenguas. Van a ver, puede ser uno o dos trabalenguas según cómo nos alcance el tiempo. Y también vamos a ver, eh, les adelanto esto, chicos. Eh, la materia de inglés, tal vez ustedes antes la vieron solo como lo que es gramática, oraciones y ya está. No, lo que ahora yo como docente, como área de inglés, como coordinadora del área de inglés, quiero incluir más lo que es conversaciones. Como les dije, ustedes tienen que hablar. Yo les daré ejemplos de conversaciones y le diré, bueno, entonces chicos, vamos a cambiar esta parte de la conversación y usted va a intervenir al siguiente día o al, al día que nos toque según el horario de clases. ¿Sí? Eh, ¿Qué más? Ya, vamos a incluir en esta primera unidad, vamos a introducir lo que es ciencias, science. En, en inglés, ¿qué vamos a ver? Si tal vez eh, usted sabe algo de los animales invertebrados y vertebrados en español, lo vamos a incluir ahora en inglés, esta unidad número uno y en todas las unidades. Si tal vez en la unidad uno vimos algo de science, en la unidad número dos vamos a ver algo de history, algo de la historia. En la unidad 3 podemos ver algo de geografía, de geografía tal vez. Entonces de esa manera vamos a trabajar. ¿Sí? Recordarles también que las, los talleres, las actividades se van a manejar tal cual como el año pasado. Usted no va a estar preguntando, Miss, pero yo no tengo impresora. ¿Cómo hago? Usted sabe que si no tiene impresora, usted no va a poder imprimir el documento. Usted lo va a hacer digitalmente. Si yo le envío un formato de Word, lo hace de manera digital. Si es de completar, lo completa ahí de manera digital. Yo creo que para eso no va a haber, no va a haber ningún inconveniente. Usted eh, lo va a hacer tal cual como el año pasado. Los que tienen impresora, bienvenido sea, puede imprimir completar con su esfero, tomar la, la foto y enviar a la asignación. 
Si no, usted, vuelvo y repito, lo hace directamente acá en lo que es el formato de Word que yo le he enviado el taller. ¿Sí? Entonces, chicos, vamos a comenzar. Hasta que yo encuentre la diapositiva. ¿Ustedes tienen alguna pregunta en cuanto a lo que les acabé de explicar de la asignatura de inglés? No, nothing. Eh, Miss, yo tengo una pregunta. Digamos, el hecho de hacer los talleres puede ser opcional a imprimirla o no imprimirla. Exacto. Eh, así es, porque todos no tenemos el privilegio de tener una impresora dentro de nuestro hogar. Y lo que no queremos es que usted salga a exponerse y vaya a algún cyber apurado o apurada de que haya aglomeración de personas y usted no pueda imprimir todo lo que se le envía. No, usted lo puede hacer de manera digital tranquilamente. Hay una opción donde usted puede completar. Creo que es de añadir texto. No recuerdo bien, pero ustedes, eh, yo sé que eh, saben más de tecnología, pero en Word dice añadir texto y usted puede ir completar porque en, eh, en lo que es inglés, si, es de, si la actividad se trata de completar, de unir, mira, hasta de unir usted lo puede hacer digital porque hay una, usted selecciona, inserta lo que es eh, una rayita y ya puede usted unir. Entonces no hay por qué complicarnos de esa manera. Okay, guys, I say you hello. My name is Katie Alvarez. It's a pleasure to see you again for this uh, virtual class, for this uh, screen. Let's uh, start our class. And today we are going to remember some topics about uh, for the uh, last class. And let's uh, start, please. Pay attention and you refresh your mind. So uh, you look at here, the verb to be, for the students is a uh, familiar, this topic, verb to be, please pay attention for this slide. In affirmative and short form, you look at here, I am, you are, we are, they are, he is, she is, and it is. You identify so well the, the verb to be. I try to explain and you refresh in your mind this topic. In negative form, that you remember in negative form, you add the word not, okay, not. I am not, you are not, we are not, they are not, he is not, she is not, and it is not. But in interrogative form, you use first the verb to be. You look at here, um, I, are you, are we, are they, is he, is she, and uh, is it. Okay, you remember three form of this verb to be affirmative, negative, and interrogative. That you remember this? Yes, all the students. Yes. yes. Okay, you remember that the verb to be. Verb to be is the principal, the principal topic that you know to do all the, the top the grammar uh, tenses. Sabemos que el verb to be es lo principal que usted debe de saber para los otros tiempos gramaticales. Okay, aquí está un uh, you look at here a uh, exercise an activity and you look at and read right in the correct verb to be. 10 sentences in these spaces, in black spaces, you write are, am, and is. There are a JR verb to be. So in sentence number one, I complete this. Yo la voy a completar la número uno. Y luego ustedes siguen eh, con las otras y vamos a participar. You participate. 
in this part with the verb to be. Dona, if I talk about a Dona is a she, okay? And you a complete this sentence with is. Dona is my best friend because the, the subject is Dona and you replace this name with she and you complete here with is. Dona is because it's the third person and you use here is. Okay, in second sentence, you read Ron and Dave, brother and sister. You have two persons here and you complete with is, are, or am. If you participate, please, you raise your hand, raise your hand, okay? Uh, Gabriela, number two. Ron and Dave, our brother and sister. Yes, perfect, correct. Uh, Maria Gabriela use are because uh, you look at here two persons and replace to the pronoun they. Okay, they. My grandmother, my grandmother, a blonde, 90 years old. Esteban Rodríguez, please, number three. Esteban. I'm... Uh... Okay, my grandmother, my grandmother. Is a third person of singular and you replace with the pronoun she. Okay, uh, that you remember, uh, Esteban. A ver, vamos, Selina. Selina te va a ayudar, Esteban. A ver, Selina. My grandmother is... 90, como digo? 90 years old. Eso, 90 o 90, no teen, porque si yo digo 19, es 19, ¿no? 90 o 90 years old. Thank you. ¿Por qué utilizo is, es su compañera? Porque está refiriéndose a my grandmother, es ella, a she. Entonces yo digo, my grandmother is 90 eh, years old. Eh, Ariana Loaiza, number four. You are a good student. You are a good student. Yes, you are a good student. Esto de acá estamos solo recordando, chicos. Ya les voy a enviar un taller. Eh, no copien nada. Estamos interactuando aquí eh, en lo que es las clases sincrónicas. Number five, my house, my house. Very pretty. Okay, if you participate, raise your hand. Si quieren participar. What's pretty? Pretty, pretty is a beautiful. Oh. It's like a beautiful. Alguien me alzó la mano, ya no vi quién. I, can, I don't see that the students uh, want to participate. Okay, uh, Itati Miranda, number five. My house is very pretty. Yes, it is very pretty. You use is because you look at here, the word my house, and this uh, subject replaced it. If you look at it, my house, my cat, uh, the furniture, if you talk about, um, in third person, but you use it with things, con cosas, no? Con animales, ahí utilizo el is, en tercera persona también. 
La number six, uh, please. Acosta. I am not at home. Yes, I am not at home. It's so easy. It's so easy the verb to be, but it's necessary to remember these uh, grammar terms. So continue. Uh, number seven, Dan and I in a school right now. Itati, tiene levantada la mano. Dan and I, no, ahí ya participó, okay. En este caso, en la número siete, si yo tengo un number seven, Dan and I, entonces somos nosotros, ¿no? Dan y yo, nosotros. Cuidado, nos vamos a confundir aquí. Y porque ya veo el I, voy a poner am, no. Acá va el verb to be are. Dan and I are in a school right now. My book is a 300 pages long. 300. My book is. Ok, eh, Selina, vamos con la number nine. My friends is fun. Uh, in this case, uh, Selena, if you if you look at my friends, a lot of friends, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, sixteen, I don't know, a lot of friends, you you don't Are. use is. ¿Qué vamos a usar si son bastantes amigos? Are. Are, yes. Okay, R. Si hubiese estado my friend without S, sin S, ahí sí utilizaba S. Okay, number 10, the children at a summer camp. Okay, the children at a summer camp. What uh, do you use here? Which verb to be um, are, or is? The children is at summer camp. Okay, nos dice su compañero, the children is at a summer camp. No, porque dice the children. Recordemos que the children is in plural. A ver, Esteban. Is, it's are. Okay, lea toda la oración. Read all the sentence, please. The the, ch the children are at a summer camp. Yes, thank you. Ok, aquí vamos a hacer un stop. Y si yo tengo, observen acá esto, a child, ahí yo completo con is, ¿sí? Child es uno, for singular, children for plural. And you complete here, child, is children are ok eh, creo que ustedes también vieron los plurales no recuerdo el año pasado eh, según como yo verificaba las planificaciones parece que vieron algo de eh, singular and plural but don't remember that that topic for you ok in the next activity let's continue please students in the next activity rewrite the sentence in the negative form you must to uh, put here these sentences, but in negative. And you remember you use a not, the word not, or apostrophe with T. Recordemos que podemos usar el not al lado del verb to be, la palabra not, o si no, lo podemos poner en contracción. Voy a un ratito a volver acá a esta... A slide shall you look at here uh, in this part aren't, isn't, or am not. Okay. De esta manera podemos nosotros ubicarnos en negativo, in negative form. Okay. Write the sentences in negative form. 
Uh, you look at here the example. I write the example and you follow for the other sentences. Lily and Sim are on vacation. I transfer this sentence in negative. Lily and Sim aren't. You use aren't or are not. On vacation, okay, on vacation. Okay, el espacio es muy pequeño. Yo solamente voy a poner el ejemplo y ustedes van a seguir eh, hablando, diciéndome el resto de las oraciones, but in negative form. You continue with the other sentence in negative form. If you participate, always and don't forget, you raise your hand in your virtual screen. Okay, don't forget that. Number two, eh, Esteban, please. Esteban Rodriguez. Friend is isn't a, the number two on affirmative is Ben is hungry right now. The negative is Ben isn't hungry now right now. Excellent. Thank you, Esteban. Please, number three, alzo la mano hace un momento. Eh, Gabriela Miranda, escuchen algo chicos, listen please. La número tres, la number three, la va a ser Gabriela Miranda. La number four, la va a ser Itan Beltrán. La number five, la va a ser Ariana Loaiza. Ok, ready please. My mother is not a teacher. Yes, thank you. Number four. I am not. De cin a de cinema. Yes, thank you. Number five. It isn't about 